Assalamualaikum Sobat Foodie, welcome back to my kitchen Jumpa lagi dengan aku, Chef Salimos Dalam program Foodie with Chef Salimos Kali ini aku mau bikin resep dari Dari Mesir, dari Yeli Bedang Pokoknya dari negara-negara Syam ya Namanya Maxi The Judge Ufil Fil Romi Buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang Dan tekan tombol loncengnya Biar kalian langsung dapat notis resep terbaru dari aku, oke? Okay? Adapun cara memasaknya, yang pertama kita cuci bersih ayamnya, lalu kita keringkan ya, agar ayam tidak bau. Kita keringkan semua permukaannya seperti ini. Kita balik. Nah, setelah ayamnya kering, kita sisihkan. Lalu sekarang kita akan meracik bumbu untuk marinasi ayamnya ya Yang pertama kita masukkan Bawang putih bubuk Air lemon Olive oil Lalu tambahkan garam Kemudian tambahkan lada bubuk putih, jintan, ketumbar, cabai bubuk atau paprika bubuk, kunyit bubuk, dan garam masala. Oke. Okay. Lalu kita aduk ya Kalau mengental seperti ini Kita bisa tambahkan Olive oilnya lagi Oke aduk sampai rata Kalau bumbu sudah bagus seperti ini, kita akan nungurkan ke permukaan ayamnya ya. Nah, sekarang balurkan bumbu ke permukaan ayamnya. Balurkan ke semua permukaan, baik di luar maupun di dalam perutnya ini ya. Nah, setelah kita baluri semua permukaan ayam, luar dan dalam, lalu kita marinasi sampai nanti nasinya siap untuk dimasukkan ke dalam perut ayamnya ya. Nah, setelah mengolah ayamnya, sekarang kita akan membuat filingnya. Filingnya yaitu campuran antara beras basmati, daging cincang, dan beberapa rempah-rempah. Oke, sekarang yang pertama kita panaskan dulu daging cincangnya. Seperti ini baru kita aduk ya Aduk sampai dagingnya agak kering Nah setelah kering seperti ini Kita masukkan Berasnya ya
Nah, lalu kita masukkan rempah-rempahnya ya. Kita masukkan bawang putih bubuk, lada bubuk, garam masala, lalu jintan bubuk, dan ketumbar bubuk. Aduk sebentar. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kita akan masukkan kaldu ayamnya. Ini kaldu ayam dari rebusan ayam ya. Rebusan daging ayam. Kita diamkan sebentar. Nah, setelah kita aduk rata, kita masukkan air. Ya. Oke, lalu kita tambahkan garam. Aduk rata, lalu nanti tutup sampai nasinya menjadi nasi aron ya, setengah matang. Nah, setelah menjadi nasi aron seperti ini, kita matikan apinya. Ya. Lalu kita dinginkan sebentar Sambil kita akan isikan ke dalam ayamnya ya Nah seperti ini Kita masukkan nasinya Seperti ini, kalau sudah full, kita akan jahit perutnya ya. Seperti ini, kita jahit menggunakan tusuk gigi. Oke, setelah kita jahit perutnya sampai rapat, kita pindahkan ke loyang atau ke pirex ya lalu kita ikat kakinya kita simpul ya kakinya kita simpul seperti ini Lalu sayapnya kita patahkan ke belakang Seperti orang istirahat di tempat ya nah, Seperti ini Setelah semua terikat Kita akan tutup dengan aluminium foil Lalu kita akan oven ya Nah lalu kita akan tutup dengan aluminium foil Tutupnya dua layer ya. Kalau satu layer nanti takutnya bocor. Kita tutup dua layer agar suhu panasnya tidak keluar dari loyang. Tutup lagi sampai ke bawah. Pokoknya usahakan tidak ada udara yang keluar dari loyang ini ya. Nah, seperti ini. Usahakan rapat. Nah, setelah seperti ini kita akan oven selama satu jam. Nanti kita lihat apabila satu jam ayamnya belum matang, kita akan oven lagi selama 20 menit. Nah, setelah mengoven ayamnya sekarang kita akan membuat masih filfil rubia ya kita buat lubangnya dulu seperti ini 
kalau aku suka isinya tetap ada jadi bijinya itu tetap ada jadi aromanya tuh enak lalu langsung kita isi dengan si nasinya ini nasinya masih aron ya lalu kita taruh di pirex kita isi lagi sampai semua fil-fil rumi atau paprikanya terisi ya nah setelah paprika atau fil-fil ruminya sudah kita isi lalu sekarang nasinya kita matangkan ya karena ini nasinya masih nasi aron kita matangkan lagi dengan api kecil nah setelah satu jam kita buka ya Uh. Wow. Nah, ini kan sekarang permukaannya udah matang. Sekarang kita siram-siramin airnya ke atas. Seperti ini. Lalu kita akan oven tanpa ditutup dengan aluminium foil ya. Jadi dia kering. Kita oven lagi selama 30 menit Sampai nanti ayamnya kering ya Nah, sambil menunggu ayamnya kering Kita akan mengukus fil-fil ruminya ya Nah, kita kukus paprika atau fil-fil ruminya Sampai lembek dan matang ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Tuh Paprikanya mateng Nasinya mateng Tuh Udah matang semuanya Sekarang kita mau angkat Ayamnya ya Tuh, masinya udah mateng Sekarang waktunya kita plating ya uh, Makan besar Nah, sekarang saatnya kita eksekusi Kita belah ya uh, Gila empuk banget Bismillahirrahmanirrahim Wah, wow. oh gila, matang luar dalam. Hmm, tuh nasinya perul. Oh, pas selesai masak, pas hujan terus lagi. Hmm, uh, makin nikmat pasti makannya. Oke, okay. oke okay, sobat pudi, resep. Masih the jazz, uh, feel feel rumi kita udah jadi Buat kalian yang punya pertanyaan tentang resep masakan aku kali ini Kalian bisa tulis komentar di bawah ini Dan jangan lupa subscribe, like, dan share Dan tonton terus channel Budi Nusyaf Salimos Biar aku semangat terus masaknya, oke? Okay? Masakan aku enak kan? Oke, okay, bye! Lebih love ya! Nah, sekarang aku mau cicipin feel feel ruminya ya Hmm... Ya Allah, ini nasinya sedep banget hmm. Nasinya pakai daging cincang tuh, masih ngebul Nah, terus Aku mau nyicipin sih Paha ayamnya, tuh lihat Ini ayamnya di oven selama satu setengah jam Lihat Tuh Tuh Tuh, copot lagi Bayangin guys, betapa empuknya ayam ini hmm. Sekarang kita cicip Bismillah kita, Aku mau cicipin Nasinya dulu Bismillah hmm. Enak Bumbunya enak Resep ini pas sekali Guring lagi Jadi si nasinya itu ya Perpaduan antara daging sapi cincang Sama bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya Dan si 
kaldu ayamnya. Wuh, ayamnya, bismillah. Hmm. Lembut. Hmm. Hmm. Pil-pil ruminya. Bismillah, bismillah. Hmm. Juicy banget, tuh. Hmm. Kalau ini benar-benar perfect, tuh.